Hello， 大家好，我是 MC Ler， 欢迎收看 Ler TV。不瞒你们说，本 Ler 最近的心情很 not very good， 原因是因为我在网上看到越来越多的同行在新时代特色社会主义的道路上越走越偏，甚至有一些居然还走着走着就不见了。No， not him， the him。嚯 ，God。本乐作为羊绒毛的 OG， what's up， 幺，觉得终于是时候要替习主席好好的给这些羊绒毛指明一下方向。很多美国人都发现，发现他们的国会议院这么笨，也这么不懂事。我本来非常看好这个为中国发声的德国女孩子，毕竟她曾经在外网与西方反华舆论正面对抗。我本以为她已经完全掌握了一个羊绒毛的自我修养。但是他最近在参加完青岛啤酒节之后，居然发视频公开抱怨自己吃到的羊肉串，感觉不是羊肉，喝到的德国进口啤酒也是假啤酒，还说自己参加完活动之后，第二天一直在拉肚子。第二天我整天拉肚子，我的精力很不好。Yeah, it's a beer festival in China. OK， 孔子学院难道不会教你们这个吗 ？Beer festival in China is a synonym for 拉肚子。首先，它的中文很有可能会让各位感到非常的悲观。如果另外一个国家也知道这种 data， 看,看来孔子学院的教育质量也是在和中国的经济一起下滑的。我们正在进入一个新时代。十年前，全世界都在学说中国话。十年后。中国的领导人都不太会说中国话。金格律要教科书，一是汽车教师爷。聪明的羊绒毛很快就能意识到，习主席为我们指明的这个方向，就是语言已经不重要了。Right？ 尤其对于我们羊绒毛来讲，一点都不重要的。重要的是什么呢 ？The money maker。你看，在中国生活了十二年，一句中文都不会讲的 Baron， 至今还没有踩过一个雷。不学中文，你都无知，就是你最好的挡箭牌。Your ignorance is your strength。他的中文没有好到能够让他理解，说要起诉他的人，大可能只是想挽回一点面子。但是他的中文又足够好到可以让他把西方言论自由那一套搬到微博上。What is this girl thinking？ 他居然还大言不惭地说要将那些极端民族主义者送进监狱。Are you high？ Are you high？ 习主席做了那么多努力，确保民族主义渗透到中国人生活的方方面面。你现在居然想把我们习主席花了无数期学习强国、培养起来的爱国者们送进监狱，就是因为你喝了点假啤酒，吃到了一点假羊肉。Oh boo hoo！ 如果不是看在你平时努力为华发声的份儿上，我们根本不会承认，更别说退一赔三了。I still remember the first time I ate a 羊肉串 made completely of 老鼠肉。虽然吃完我就得了肠胃炎，一整个星期都在上吐下泻的，但是在确定自己应该基本上不会死之后，我开悟了：中国是美食大国，又不是食品安全大国，食物好吃就够了。我们拍的是舌尖上的中国，又不是舌尖上的老鼠肉，会对身体产生什么样的影响？当羊绒毛最重要的原则之一呢，就是活在当下。不要担心遥远的未来，你是否之后会在历史书上留下一笔，还是未来会因为食物中毒或者 PM 二点五进 ICU 都不重要，因为这些都不是当下。当下就是你终于来到了一个人人都羡慕你有白皮肤、高鼻梁、双眼皮，都想和你做朋友的地方。Woo! But don't you ever forget， 这一切的光环都是谁给予你的？中国纳税人。开玩笑，是中国政府。你们这些来自马克思主义诞生地的羊绒毛，应该更加了解真正的社会主义到底是什么样的。但最近这些德国羊绒毛怎么都不给力？阿福最近的表现，呼，也让本乐 so 失望。没有想到颁奖的人给我发私信了，我是颁奖那个人，我从纸袋里拿出拿出来卷好的奖状，边打开边说。阿福，祝贺你在大外宣工作中表现有优异，被授予奶共进奶奖，真是岂有此理啊 ！MC 乐，我虽然在疫情期间不在上海，没法像阿福那样在上海清零的时候给大家展示我满满一冰箱的正能量，但是我也有通过 Raw China 做出我的一番贡献，不断的给世界讲好清零期间的中国故事。Where's my word？ 哈、huh?。这也就算了，最让本儿不爽的是，这个阿福看起来好像对自己羊绒毛的身份非常羞愧
。切，我就不得不说一句，阿福，在我们中国，跪着赚钱不丢人。丢人的是站着饿死的，你不信？你去看那个乐乐法力就知道。话说回来，如果阿福不告老雷的话，就老雷那么一点流量和影响力，谁会记得这一件事儿？就连本乐都被蒙在鼓里这么久，往往是你越想堵住别人的嘴，效果就越适得其反。你们知道还有谁喜欢犯这种错误吗？习主席。但是习主席的犯错是给我们羊绒毛提供就业机会，而阿福，你的犯错。就是妥妥的给境外弟弟势力递刀子。你看看，现在你不光是给老雷那个流浪汉送了那么多流量，还让大家知道文明世界的法律是不站在我们羊绒毛这边的。还好，我党一直都有先见之明，对于反抢审查的越来越严，所以场内那些韭菜才不会因为阿福这个做法，意识到原来法律这种东西是这样运用的。事到如今，我就想问阿福一个问题 ：Was it worth it？ 啊？ This guy, him, you were intimidated by him. 说到最让人失望的同行，就不得不提我们的老朋友郭敬瑞。他曾经是一个英雄，在中国疫情最严重、中国人最脆弱的时候站了出来。大家好，我是郭志瑞，我现在在纽约，大家应该都知道，美国现在第二波疫情爆发了。是他向我们展示，原来美国更乱。现在所有的人都在说中国的经济要崩溃，年轻人的高失业率、房地产泡沫等等。我仿佛看到了一个更为至暗的时代将要来临，可是 ，Where the f is 郭杰瑞 ？Oh, Mr. Guo, I need you back in my 生活。在我们最需要他来告诉我们，美国其实更差，美国的经济更加衰落的时候，他却消失了。好在我们中国的优势就是人多，而且无处不在。所以 M. C. Lee 想要在这里号召大家：如果你在路上偶遇了郭杰瑞。首先要让他签名，对吧？毕竟是名人。然后一定要告诉他 ，Come back, baby. We need you so much. 与此同时，我们也不能这样消极等待，对吧？祖国需要我们，所以 MC Lee 要在这里发布一条羊绒毛招聘信息。话不多说，就让音乐来把消息传递。有请格雷老师。You like Chinese girls, but Chinese is hard. So how's a guy like you get his fill? Well, there's lots of jobs for us foreigners. Can be a communist party shill. Don't worry what the people think back home. You got to keep your eyes on that prize. You get ten thousand renminbi a month to peddle in the party's lies. If you haven't bothered to learn Chinese, then here's some words you might need to know. You might hear them spoken behind your back as you go. You got to know. 智家。非常感谢大家收看这一期 Learn TV。我们将来还会有更多新的节目，所以一定一定不要忘记订阅我的频道。然后呢，我想 give a special thanks to both my patrons and my members. I couldn't be doing what I'm doing now and what I'm going to be doing over these next few months, which is some big content creation, without your guys' support. So I appreciate you. I, honestly, I love you.